പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് വാട്ടർ ആവശ്യമാണ് ജലം ആവശ്യമാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആവശ്യമാണ് സൺലൈറ്റ് ആവശ്യമാണ് പിന്നെ ക്ലോറോഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹരിത കണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് എന്നെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് ആവശ്യമായ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും സൺലൈറ്റും എവിടെ നിന്നാണ് പ്ലാന്റ്സിന് കിട്ടുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും അതുപോലെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് ആവശ്യമായ വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽ സാൾസ് ധാതുലവണങ്ങൾ അതുപോലെ ജലം ഇവ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ വേര് മണ്ണിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കും അല്ലെ അതുപോലെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ വെച്ചാണ് ഹരിത കണങ്ങളിൽ വെച്ചാണ് ഹരിത കണം എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു ഹരിത കണം പ്ലാന്റിൻ്റെ സെല്ലിനകത്ത് സസ്യകോശത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു കോശാംഗമാണ് ഒരു സെൽ ഓർഗാനലാണ് ഈ ഹരിത കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹരിത കണത്തിനകത്ത് ഹരിതകം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിഗ്മെൻറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹരിത കണം അതിനകത്ത് ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഹരിതകം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഹരിതകമാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് ആവശ്യമായ ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നുള്ള എനർജിയെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടർ സൺലൈറ്റ് ആവശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നത് ഹരിത കണങ്ങളിൽ വെച്ചാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റുകളിൽ വെച്ചാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ ഒരു പിഗ്മെൻറ്റ് ഒരു വർണ്ണ വസ്തുവുണ്ട് ഹരിതകം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോഫിൻ അല്ലേ ഉണ്ടെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹരിത കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോശാംഗമാണ് അല്ലെ ഒരു കോശാംഗമാണ് ഒരു സെല് ഓർഗാനലാണ് ഗോൾഗി ബോഡി റൈബോസോം ലൈസോസോം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ഒരു കോശ അംഗം ഒരു സെൽ ഓർഗാനലാണ് ഹരിത കണം നമുക്ക് ഈ ചെടികളുടെ ഇലകളൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഈ അപ്പർ സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പർ സൈഡ് നല്ല ഗ്രീൻ കളറാണ് നല്ല പച്ച കളറാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബാക്ക് സൈഡ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ബാക്ക് സൈഡ് ഇത് അപ്പർ സൈഡ് ഇത് ലോവർ സൈഡ് അതിൻ്റെ അടിവശം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ അത്രയും കളറില്ല ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളറാണ് കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ഇലകളുടെയൊക്കെ അടിയിൽ ഈ മോളിലുള്ള അത്രയും കളർ അടിയിലില്ലാത്ത എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ കാരണം ഈ മോൾവശമാണ് എപ്പോഴും സൺലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്ന സൈഡ് അപ്പർ സൈഡ് അവിടെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഹരിത കണം കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ താഴെ ഹരിത കണം കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോവർ സൈഡിൽ നിറം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ പച്ച നിറമുള്ള ഇലകൾക്ക് മാത്രമേ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷേ പച്ച നിറം എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ആ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ക്ലോറോഫിലുണ്ട് കണ്ടോ അതിൻ്റെ തണ്ടൊക്കെ കണ്ടോ പച്ച നിറമുള്ള ഏത് ഭാഗത്തും ക്ലോറോഫിലുണ്ട് ആ ക്ലോറോഫിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടത്താനായിട്ട് കഴിയും ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഒരു സെൽ ഓർഗാനല്ലാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന് രണ്ട് ലയറുകളുണ്ട് രണ്ട് ഡബിൾ മെമ്പ്രീന രണ്ട് അതിന് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമെ രണ്ട് ഭിത്തികളുണ്ട് അതിന് ഒരു ഡബിൾ മെമ്പറി രണ്ട് പാളികളുണ്ട് ഡബിൾ മെമ്പറി അല്ലെ അതിനകത്തായിട്ട് ഈ കോയിൻസ് ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലുള്ളൊരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്രാന എന്ന് വിളിക്കും ഈ ഗ്രാനകൾ മെമ്പ്രേനിയസ് സാക്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തൊരു ഫ്ലൂയിഡ് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ദ്രാവകം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് സ്ട്രോമ എന്നാണ് ഈ ഹരിത കണത്തിൽ പിഗ്മെൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന് പിഗ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എവിടെയാണ് ഈ പിഗ്മെൻറ്റ് കാണുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഈ ഗ്രാനയിലാണ് പിഗ്മെൻറ്റുകൾ കാണുന്നത് പിഗ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഹരിത കണത്തിൽ കാണുന്ന പിഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേര് ഹരിതകം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പഠിച്ചു എന്നാൽ പലതരത്തിലുള്ള പിഗ്മെൻറ്റുകൾ ഗ്രാനയിലുണ്ട് ക്ലോറോഫിൽ രണ്ട് തരമുണ്ട് ഒന്ന് ക്ലോറോഫിൽ എ മറ്റൊന്ന് ക്ലോറോഫിൽ ബി ഇത് കൂടാതെ മറ്റ് രണ്ട് തരം പിഗ്മെൻറ്റ് കൂടി ക്ലോ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കരോട്ടിൻ സാന്തോഫിൽ അപ്പോൾ ആകെ എത്ര പിഗ്മെൻറ്റുകൾ ക്ലോറോപ്
പക്ഷേ ഈ ക്ലോറോഫിൽ എ മാത്രമേ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോട്ടോ സിന്തസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മറ്റ് മൂന്ന് പിഗ്മെൻറ്റുകൾ എന്ത് കാണിക്കും മറ്റ് മൂന്ന് പിഗ്മെൻറ്റുകളും സൺലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ക്ലോറോഫിൽ എയിലേക്ക് അത് കൊടുക്കും ക്ലോറോഫിൽ എയ്ക്ക് കൈമാറും അപ്പോൾ ഫോട്ടോ സിന്തസിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന പിഗ്മെൻ്റ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്ലോറോഫിൽ എ ആണ് ക്ലോറോഫിൽ ബി കരോട്ടിൻ സാന്തോഫിൽ ഇവ മൂന്നും സൺലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ദാറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ ടു ക്ലോറോഫിൽ എ അപ്പോൾ ക്ലോറോഫിൽ എയ്ക്ക് കൈമാറും അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ക്ലോറോഫിൽ ബി കരോട്ടിൻ സാന്തോഫിൽ ഇവ ഫോട്ടോ സിന്തസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നവരാണ് സഹായം ചെയ്യുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് അവയെ ആക്സസറി പിഗ്മെൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തസിന് ആവശ്യമായ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇലകളിൽ എത്തുന്നത് ഇലകളുടെ ലോവർ എപ്പിഡർമസിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അവയുടെ താഴെ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളുണ്ട് ചെറിയ പോർസ് ഉണ്ട് അവ വിളിക്കുന്ന പേര് സ്റ്റൊമാറ്റകൾ എന്നാണ് അപ്പൊ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സ്റ്റൊമാറ്റകൾ വഴിയാണ് ലീഫിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലീഫിലേക്ക് വാട്ടർ എത്തിച്ചേരുന്നത് സോയിലിൽ നിന്ന് റൂട്ട്സ് വഴി വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അത് സൈലം കൊഴിലുകൾ വഴിയാണ് ലീവ്സിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പ്ലാന്റ്സ് ഫോട്ടോ സിന്തസിന് ആവശ്യമായ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടറും ഈ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റുകളിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ്